केमिस्ट्री पार्ट टू चैप्टर वन स्टडी कर रहे थे हम लोग प्रियोडिक ट्रेंड और इसमें लास्ट टाइम टॉपिक था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अच्छा उसमें ना थोड़ा सा ला, जो लास्ट में है आ, वो रह गया था कि मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉन मेटल की निस्बत ज्यादा होगा नंबर वन क्योंकि उसमें बाइंडिंग फोर्सेस जो कि पार्टिकल को जोर कर रखती है जिसको हम इंटर अटोमिक या इंटरा मालिकुलर फोर्स कहते हैं या मेटल के केस में जिसको हम मटेलिक बॉन्ड कहते हैं वो और दूसरा पैकिंग ऑफ दी पार्टिकल वो स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से मेटल मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल की निस्बत क्या होगा लार्जर होगा नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तब एक तो पहली बात कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कोवलेंट बॉन्ड से डिफाइन करते हैं कि पार्टिकल टू पार्टिकल कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड होकर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में अरेंज हो जाएं, यानी कि जॉइंट स्ट्रक्चर बना लें जैसा कि डायमंड में था तो फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो ये बात थी फास्फोरस और सल्फर की कि हालांकि वो सॉलिड हैं तो फिर क्यों इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पैकिंग मेटल्स की निस्बत क्या हो जाती है लेस हो जाती है इस और वो जॉइंट स्ट्रक्चर में नहीं रहते जैसा कि कार्बन था या सिलिकॉन था इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया था अच्छा अब उसमें लास्ट में हेलोजन के हवाले से हमने कहा था कि ये सेवंथ ए ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करता है तो उसका ग्राफ बनाना था चूंकि हेलोजन गैसेस हैं तो लिक्विड या गैस के लिए हम टर्म बॉइलिंग पॉइंट भी यूज कर लेते हैं और सॉलिड के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेल्टिंग की इसलिए कि इसमें हेलोजन में पहले दो मेंबर गैसेस हैं एक लिक्विड है तो यहां हम बॉइलिंग पॉइंट की जो टर्म है वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो ग्राफ में उसी तरह से एक तरफ अटोमिक नंबर दूसरी तरफ हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे लेकिन जब पीरियड में बात कर रहे थे तो चूंकि सॉलिड थे तो इसलिए हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करते थे तो अब ये हमारे पास जो कर्व है जो ग्राफ है ये है मेल्टिंग पॉइंट का और इससे ऊपर जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट का हमें पता है सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो हमें हमें उसको हीट देना पड़ती है और लिक्विड से गैस में जाने के लिए उससे ज्यादा हीट देनी पड़ती है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस का उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है इसलिए ग्राफ मेल्टिंग का नीचे बॉइलिंग का ऊपर तो देखें डाउन द ग्रुप फ्लोरिन से आयोडीन मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा क्योंकि हमने इसमें आइडिया पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होती है साइज के ऊपर जितना साइज बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उससे मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे ज्यादा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी अब हमारा टॉपिक आ गया मेन जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट की पहले डेफिनेशन एपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट और आइन हम यहां एटम की जगह एलिमेंट लिख लेते हैं तो किसी एलिमेंट के ऊपर उसके आइन के ऊपर अगर हम देखें जो चार्ज मौजूद होता है वो उसकी क्या कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट अब हमने इसका प्रोडिक ट्रेंड पढ़ना है प्रोडिक टेबल में ग्रुप में और पीरियड में ये किस तरह से वेरी करेगी तो उससे पहले हम देखते हैं कि हम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन किस तरह से करते हैं ठीक है तो उसके लिए मैंने लिखा कि दे डिपेंड और डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर ये किसी एलिमेंट के ग्रुप नंबर्स के साथ उसको डिफाइन की जाती है या उसके साथ रिलेट की जाती है किस तरह से कि ग्रुप नंबर हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे देगा एक तो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट हैं ग्रुप से हमें तो ये पता चल जाएगा कि किसी एलिमेंट के वेलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कि मेटल हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही कम है हम कहते हैं चांस के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डोनेट करेंगे हम हमेशा बात यह करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसका मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम प्लस में लिखेंगे उधर से हम लेफ्ट पे जाए तो नॉन मेटल आती है जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करती हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम बाय गेनिंग पर भी जो है रिप्रेजेंट करेंगे और बाय डोनेशन भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब है हम और किसी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने डिफाइन कहां से करनी है ग्रुप नंबर से डिफाइन करनी है तो ग्रुप नंबर से कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रुप नंबर हमें बताता है किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जैसा कि अगर हम बात करें फर्स्ट ए ग्रुप 
तो वेलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन एक आया सेकंड ए ग्रुप वेलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन दो आए थर्ड ए ग्रुप वेलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीन आए एग्जांपल कर लें यहां सोडियम आ गया यहां हम कह लेते हैं मैग्नीशियम आ गया यहां हम बात कर लेते हैं एलुमिनियम की या बोरॉन की तो ये इनके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो अब ये वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होगा तो ये एक देगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी प्लस वन ये आखिरी इलेक्ट्रॉन दो हैं तो ये प्लस टू ये तीन हैं तो ये क्या बनेगी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तो जो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी हम कहते हैं कि उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहा करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कितना उस पर चार्ज आ सकता है तो वो डिपेंड करता है उसके ग्रुप नंबर पर जैसा कि फर्स्ट ए है तो प्लस वन सेकेंड ए है तो प्लस टू थर्ड ए है तो प्लस थ्री तो इन एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी मैक्सिमम वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी हमने मैक्सिमम जब भी देखनी है वो डिफाइन की जाएगी बाय डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैं यहां यह भी लिख देता हूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे डिफाइन करनी है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसकी मैक्सिमम होगी और वो किस पर डिपेंड करेगी उसके ग्रुप नंबर पर या नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन पर जितने होंगे मैक्सिमम वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डोनेट करेंगे के लिए आ, कुछ है जो कि नॉन मेटल्स होंगी तो वैकेंसी प्रेजेंट इन द वेलेंस शेल ये डिफाइन करेगी उनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के देखिए मिनिमम का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना उन पर चार्ज का शो ना अब इलेक्ट्रॉन देने के हवाले से चूंकि लेने में कम है तो इसलिए हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से तो ये था कि हम एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन जिसको मैक्सिमम बोलेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या वैकेंसी प्रेजेंट इन द वेलेंस शेल इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो इस चीज को जो है वो हम समझते हुए अब इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड जो होगा वो पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से लाई करेगा तो अगर हम स्टार्ट करें ग्रुप में तो ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम रहेगी क्यों सेम रहेगी कि इसमें नंबर वन नंबर ऑफ दी वेलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेम है क्योंकि एक ही ग्रुप है तो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी क्या रहेगी सेम रहेगी अगर हम तो ग्रुप के अंदर तो सेम ट्रेंड आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट वेरी विद इन द ग्रुप ठीक है और अगर हम बात करें पीरियड में वेरी का मतलब मेरा ये है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होनी है वो ग्रुप नंबर पर है ठीक है उससे आगे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप के अंदर जो है वो शो नहीं हो सकती तो ग्रुप के अंदर ये वेरी नहीं करेगी दूसरी फिर हम बात करते हैं पीरियड में तो पीरियड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन होगी एलिमेंट की तो हम पीरियड के अंदर लिखते हैं सेकेंड पीरियड ले लें तो वो आएगा लिथियम सोडियम बोरॉन लिथियम आ गया लिथियम के सामने ब्रिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और एंड पर है नियॉन तो अगर हम इनका ग्रुप बनाएं तो ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन और यहां पर क्या आ जाएगा एट तो ये हमारे पास मैंने पीरियड के अंदर जो है वो ग्रुप नंबर साथ लिख दिए अब फर्स्ट ए ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो प्लस वन क्योंकि यहां से थर्ड ग्रुप तक जो एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट शो करते हैं बाय डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहां प्लस वन यहां प्लस टू यहां क्या आ जाएगा प्लस थ्री ठीक है अब फोर वाले जो होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम क्या आएगी प्लस फोर लेकिन चूंकि इससे आगे हम अगर चलें तो ये नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती हैं और इसके बजाय जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेफर करती हैं गेन करने को जिसमें यहां चलें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा प्रेफर इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम दो तरह से डिफाइन करेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी और साथ साथ मिनिमम की तो चौथे ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस फोर और मिनिमम कितनी होगी 
माइनस फोर माइनस फोर इस वजह से कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ग्रुप नंबर फोर है तो आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये चार लेकर किसकी कंफिग्रेशन हासिल कर सकता है नियॉन की तो इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में भी डिफाइन की जाएगी तो ये मिनिमम होगी और ये मैक्सिमम होगी अब इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें ग्रुप की तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी प्लस फाइव ठीक है अच्छा अब इसकी मिनिमम क्या बनेगी मिनिमम चूंकि पांच इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है तो तीन लेकर ये आठ कर सकते हैं इसका मतलब है इनकी मिनिमम क्या कहलाएगी माइनस थ्री कहलाएगी अच्छा एक चीज और याद रखनी है के ये वाले जो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन से आगे जो ग्रुप हम देखेंगे उनके अंदर जो ग्रुप नंबर होगा उस ग्रुप नंबर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही होगी जो ग्रुप नंबर है उससे नीचे मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान जो नंबर आएंगे ये एलिमेंट वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते होंगे जैसा कि अगर मैं ये एक टेबल बनाऊं तो इस टेबल में यहां ये जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री और यहां पर है प्लस फाइव तो अब देखें इनके अंदर पांचवें की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फाइव और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस थ्री तो यहां ये कुछ और नंबर भी बचते हैं ये वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ शो करेंगे हम वो वाली लिखेंगे जो कि इनकी कंपाउंड्स के अंदर हमें मिलती हैं अब हम कौन सी वाली लिखेंगे कि अगर ग्रुप नंबर है ऑड तो उससे नीचे जो ऑड वाली होंगी वही वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती होंगी तो यहां पांच के बाद नंबर आता है फोर जो कि ऑड नहीं है हाँ थ्री है हमारे पास ऑड इसका मतलब है ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करेंगे शो करेंगे तो मिनिमम जो होनी है वो वही होगी जितनी वैकेंसी है मैक्सिमम के अंदर ग्रुप नंबर से आ जाएगी तो मैक्सिमम को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस में तो प्लस में ग्रुप नंबर से मैंने कहा नीचे वाली भी शो होंगी ठीक है वो डिपेंड करेगा कि नंबर कौन सा है अगर ऑड है तो उससे नीचे वाली ऑड वाली भी क्या होगी शो होगी जैसा कि पांचवें के अंदर जो है वो प्लस थ्री वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है हम लोग जो है वो देख चुके हैं जैसा कि अगर हम लिख लें ये कंपाउंड एन तो यहां ये माइनस थ्री है यहां ये प्लस थ्री है अगर हम लिखें PCl3 तो यहां ये माइनस थ्री है यहां ये प्लस थ्री है तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास बन जाएंगी पांचवें ग्रुप की ठीक है आ, ऐसा चूंकि ना बुक के अंदर ऐसे टॉपिक नहीं लिखा हुआ लेकिन हम लोगों ने जो है वो ओवरऑल इसको समझना है ऐसे अब छठे ग्रुप की आ जाएं तो देखें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स के छह इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं वैकेंसी दो की है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी माइनस टू तो अब देखें ये मिनिमम है इनकी और यहां प्लस सिक्स मैक्सिमम प्लस सिक्स के अंदर और भी नंबर आते हैं क्योंकि ये इवन है तो इवन यहां प्लस फोर भी होता है इवन यहां पर प्लस टू भी होता है ठीक है प्लस वाली मैंने कहा और भी शो हो सकती हैं तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएंगी जैसा कि अगर हम बात करें सल्फर की तो सल्फर छठे ग्रुप का एलिमेंट है आपने देखा एच टू एस ओ फोर माइनस एट प्लस टू प्लस सिक्स यहां प्लस सिक्स आ गई आप लिख लें एस ओ टू माइनस फोर प्लस फोर तो देखें यहां पर प्लस फोर भी शो हो रही है इसी तरह से हम लिखें एच टू एस माइनस टू प्लस टू तो सल्फर की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी आ जाएगी माइनस टू में भी आ जाएगी ये हमारे पास क्या कहलाएंगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएंगी आ, यहां प्लस टू एक आ, और भी कंपाउंड है जैसा कि ओ एफ टू यहां माइनस टू होता है यहां प्लस टू वाहद ऑक्सीजन का एक कंपाउंड जिसमें इसकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगी अब आ गया सेवंथ ग्रुप तो सेवंथ ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन मिनिमम कितनी है माइनस वन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेना है ये मिनिमम अब देखें ऑड नंबर है तो इसमें ऑड नीचे क्या आएगा प्लस फाइव प्लस थ्री और इसके साथ साथ प्लस वन ये वाली सारी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ जाएंगी सेवन की अगर हम देखें एग्जांपल क्लोरीन की तो क्लोरीन के अंदर अगर हम कंपाउंड देखें सी एल टू ओ सेवन माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन यहां ए की कितनी बन जाएगी प्लस सेवन सी एल टू ओ फाइव माइनस टेन प्लस टेन ए की कितनी बनेगी प्लस फाइव इसी तरह से हम देखें सी एल ओ थ्री माइनस सिक्स और ये एच सी एल ओ थ्री बना लें तो ये प्लस वन और यहां आ जाएगा प्लस फाइव तो ये देखें यहां भी प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें एच सी एल ओ टू 
तो माइनस फोर प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री भी आ गई एच सी एल ओ माइनस टू प्लस वन प्लस वन तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन गई प्लस वन में और अगर आप देख लें एच सी एल तो माइनस वन प्लस वन ये माइनस में आ गई ले ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड पीरियड के अंदर अगर नोबल गैस की बात करें तो चूंकि आठवां ग्रुप है हम यहां पर देखें तो एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बाय कंबिनेशन और दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो तभी वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और वो कंबाइन क्यों करते हैं अपनी नोबल गैस की कंफिगुरेशन हासिल करने के लिए तो ये तो जो है वैसे ही स्टेबल है क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं तो इसका मतलब अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नॉर्मली जो है नोबल गैसेस हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो हुआ करती है क्योंकि इनके अंदर एक तो पहली बात के मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी बन नहीं सकती वो इसलिए कि कोई वैकेंसी नहीं है यहां हम क्या लिखेंगे देर आर नो वैकेंसी तो इनकी मिनिमम तो बनेगी नहीं हाँ जो मैक्सिमम वाली हैं वो नीचे जाकर अगर हम देखें तो जी नॉन वाहद एलिमेंट है जो कि कंबाइन करता है तो वहां वो प्लस वाली में शो करेगा अब देखें कौन कौन सी होगी मैक्सिमम प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर इस तरह की आ सकती है लेकिन चूंकि उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो कंबाइन नहीं करते इस वजह से हम इनको इनर्ट फैमिली कहते हैं तो नॉर्मली हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं जीरो शो करते हैं यहां इस टॉपिक से इतने से आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के बन गए वाई द एलिमेंट्स ऑफ द नोबल गैसेस शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने बताना है बिकॉज देर ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड देर आर नो वैकेंसी डेट्स वाई दे डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट दे है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ये आप लोगों का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट वेरी इन आ ग्रुप बट वेरी इन आ पीरियड तो आपने बताना है बिकॉज इन आ ग्रुप नंबर ऑफ वेलन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम सो इट इज नॉट चेंज इन ग्रुप वाइल अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज एंड नंबर ऑफ वेकेंसी इन द वेलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो चेंज वेलेंस शेल आल्सो चेंज सो दे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड अच्छा ये तो हमारे पास आ गए थे नॉर्मल एलिमेंट अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की तो उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का वही ट्रेंड आएगा उनके ग्रुप नंबर का जैसा कि अगर हम बात करें कॉपर तो ये फर्स्ट बी के अंदर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वन है हम जिंक की बात करें ये सेकंड बी के अंदर है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो टू है अगर हम बात करें वनेडियम की और इसका ग्रुप नंबर है फाइव तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा प्लस फाइव क्रोमियम की बात करें तो ये ग्रुप नंबर में है सिक्स में तो ये प्लस सिक्स मैंगानीज की बात करें तो ये सेवन तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा सेवन ये भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ग्रुप नंबर से रिलेट करेगी लेकिन चूंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके हमने इनको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा है जिसको जिसके अंदर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इनका डी ऑर्बिटल जो है आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग के उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं अभी वो फिल्ड नहीं होता इनके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा होता है तो ये वाले एलिमेंट इस डी ऑर्बिटल को भी यूज करते हैं और आउटर जो कि 4s है उसको भी यूज करते हैं जब ये कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट से तो चूंकि डी यहां पर इन एलिमेंट में स्टार्ट होता है 1 से और ये स्टार्ट होता है स्कैंडियम टू जिंक जिंक है यहां पर डी टेन तो डी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चलते चलते कहां पर एंड होता है टेन पे और ऐसे ही एस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है यहां से स्टार्ट होते हैं टू से और एंड पर भी टू ये सारी चीजें हम ऑक्सीडेशन स्टेट के छठे चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि अगर एक एलिमेंट है जैसा कि ये स्टार्ट में है स्कैंडियम हम इसका लिखे आखिरी जो विलन शेल कंफिग्रेशन है तो वो है एन डी वन एन एस टू एन मीन यहां हम ये लिख लेते हैं थ्री डी वन फोर एस टू तो अगर देखें ये सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन यूज करे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस टू अगर तीन यूज कर लेगा डी का भी तो प्लस थ्री इससे आगे जाएंगे डी टू आ जाएगा देखें स्कैंडियम से आगे आ जाएगा टाइटेनियम तो वो आ जाएगा थ्री डी टू 
और 4s2 तो अब देखें ये अगर ये दो यूज करे और d1 यूज करे तो प्लस थ्री होगा अगर d d के दोनों यूज करेगा तो प्लस फोर हो जाएगा तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करेगी डिपेंड करता है कि s और d के कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज हो रहे हैं तो ये स्टार्ट होती है प्लस वन से जैसा कि कॉपर भी शो करती है कुछ एलिमेंट शो करते हैं और चलते चलते कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाते हैं प्लस सेवन तक ये हमने सिर्फ यहां बात करनी थी कि ये वेरिएबल भी शो करेंगे ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी ऑर्बिटल ठीक है बाकी हम ये वाला सारा टॉपिक छठे चैप्टर में देखेंगे लास्ट में था कि ये था कि हम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं अब अगर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन है और कंपाउंड बना हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे ऐसा कि सिलीकॉन क्लोरिन से मिला है अब किस पर प्लस लगाए किस पर माइनस लगाए यहां तो हमने देखा कि मेटल पर प्लस है और नॉन मेटल जो है उन पर माइनस भी आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेती है लेकिन कंपाउंड में किस पर प्लस माइनस लगाएंगे ये डिपेंड करेगा दोनों एलिमेंट की आपस में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर माइनस आएगा जिसकी कम होगी उस पर प्लस आएगा क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल तो यहां देखें SiCl4 जो कि कोवलेंट कंपाउंड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो यहां माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस फोर आमतौर पर नॉर्मली अगर हम देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है माइनस टू ये उंड जहां भी OF2 लिखा F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा तो यहां माइनस टू और यहां पर क्या आ गई इसकी प्लस टू आ गई ये भी ये था हमारे पास आइडिया ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का हां हम ये भी देखेंगे कि यहां कुछ एलिमेंट की वेरिएबल भी होंगी ऐसा कि ऑक्सीजन की प्लस माइनस टू है हाफ भी होती है वन भी होती है माइनस तो ये जब हम वहां पहुंचेंगे साथ साथ तो वहां देखते जाएंगे आपने ओवरऑल ये जो इसको कहते हैं नॉर्मल ट्रेंड ये यहां तक इस तरह से याद करना है इसमें इनकी वेरिएबिलिटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अभी रिप्रेजेंट नहीं करनी सिर्फ हम ट्रेंड देख रहे हैं तो ट्रेंड में हम लोगों ने इसको डिफाइन करना था अब हमारा दूसरा टॉपिक इसमें हाइड्रेशन एनर्जी व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी तो हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हीट इवॉल्व और एब्जॉर्व नॉर्मली uh, हम देखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की तो उसमें ना हीट जो है वो चूंकि इवॉल्व हो रही होगी तो इसलिए हम इसके लिए ज्यादातर जो वर्ड यूज करते हैं वो uh, इसका इवॉल्व का यूज करते हैं इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आइन जब हम एक मोल कोई भी गैशियस आइन लें इट इज डिजॉल्व इन वॉटर और हम उसको वाटर में डिजोल्व करें ठीक है टू गिव एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन टू मेक और टू गिव इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन तो जितनी हीट इनफाइनाइट डल्यूट सोल्यूशन होने तक डल्यूशन होने तक जो हीट इवॉल्व होगी वो उसकी क्या कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी ये हम स्टार्ट में बात कर चुके थे पार्ट वन में तब हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो पहले वो आइंस आपस में से सेपरेट होते हैं जब आइंस सेपरेट होते हैं तो वो आइंस अब वाटर मालिक्यूल को क्योंकि आइंस पर चार्ज है अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव वाटर के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाटर के पॉजिटिव जो है पार्ट को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन पर हीट उसमें से क्या होती है इवॉल्व ठीक है अब ये जो हीट इवॉल्व हुई हम उसमें और वाटर ऐड करेंगे तो ये और इवॉल्व होगी ठीक है हम ऐड करते जाएंगे हीट इवॉल्व होती जाएगी होती जाएगी यहां तक कि हम इतना उसमें वाटर ऐड कर दें इतना सोल्यूशन डल्यूट कर दें कि हम उसको क्या बोले इन्फिनट डल्यूशन ये इन्फिनट कब होगी कि जब हमने आ, लास्ट जो आ, वाटर ऐड किया उसके ऐड करने पर हमारा हीट के अंदर जो चेंज है वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो उस वक्त तक मैक्सिमम जो हीट उसमें से इवॉल्व होती है वो उसकी क्या कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी तो उस डल्यूशन को क्या बोल दिया करते हैं इनफाइनाइट डल्यूशन ठीक है ये हमारे पास क्या कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी जैसा कि वो एग्जांपल लेता है वो कहता है अगर हम हाइड्रोजन एच प्लस गैशियस आइन ले लें ठीक है और इसको डिजोल्व करें लिक्विड वाटर में तो डिजोल्व होने पर यह बन जाएगा हाइड्रोनियम आइन ठीक एक्वस जिसको हम लिखेंगे कि वाटर में चूंकि डिजोल्व हो गया तो ये एक्वस फॉर्म में 
और इसमें जो हीट की वॉल्व होती है हम इस हीट को डेल्टा एज इंथॉलपी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है माइनस टेन सेवन फाइव किलो जाउल पर मोल तो अगर हम एक मोल हाइड्रोजन आइन ठीक है वाटर के अंदर ऐड करते हैं और कितना यहां हम लेते हैं सॉल्वेंट कि हम उसकी इनफिनट डल्यूशन कर देते हैं तो इस एक मोल को इनफाइनाइट डल्यूशन करते हुए जो हीट इवॉल्व होगी वो उसकी क्या कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी अब हमने इस हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है प्रोडिक टेबल में तो उससे पहले मैंने बता दिया कि जो हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व होती है वो क्यों कि ये पॉजिटिव पार्ट वाटर के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है तो जब भी इस तरह से एक पॉजिटिव पार्ट अपने साथ नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्शन करेगा तो इस अट्रैक्शन की वजह से हीट उसमें से क्या होगी इवॉल्व होगी और वो हमारे पास क्या कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी तो अब देखें जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी सॉल्वेंट के मालिक्यूल को ठीक है उतनी ही उसमें से हीट क्या होगी वॉल्व इसका मतलब ये आइन की एक प्रॉपर्टी है कि उसके चार्ज पर डिपेंड करेगा उसकी अट्रैक्टिव पावर पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करता है अट्रैक्ट करता है तो यहां हम लिखते हैं कि अट्रैक्शन पावर के ऊपर डिपेंडेंस होती है हाइड्रेशन एनर्जी की कि एच ई डिपेंड किस पर करेगी अट्रैक्शन पावर पर अट्रैक्शन पावर दरअसल क्या चीज है ये किसी आइन की चार्ज ओवर साइज रेशो है कि उस आइन पर चार्ज कितना और उसका साइज कितना है अगर किसी आइन का साइज लार्जर हुआ तो उसकी अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी अगर कम हो जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी अगर किसी आइन का चार्ज ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा हो जाएगी और अगर अट्रैक्शन पावर ज्यादा हुई तो हमने कहा हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो चार्ज और साइज रेशो पर क्या करेगी डिपेंड करेगी अब अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप में पहले हम ग्रुप में बात कर लेते हैं कि ग्रुप के अंदर इसका क्या ट्रेंड होगा तो ग्रुप में हमें पता है डाउन द ग्रुप चले तो चार्ज जो है वो सेम रहेगा क्योंकि ग्रुप नंबर सेम है हाँ जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा तो अगर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन पावर कम तो हाइड्रेशन एनर्जी हम लिखेंगे ग्रुप के अंदर क्या करेगी डिक्रीज कर जाएगी इसका मतलब क्या होगा लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सीजियम प्लस की नस्बत क्या होगी ज्यादा होगी दूसरे लफ्जों में अगर हम पीरियड में बात देखें तो पीरियड के अंदर दो चीजें वेरी करेंगी एक तो चार्ज बढ़ेगा और नंबर टू हमारा साइज डिक्रीज करेगा इन दोनों के चेंज होने से अट्रैक्शन पावर जो है वो इंक्रीज होगी इसका मतलब पीरियड के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी जैसा कि हम ये देखें लिथियम प्लस ठीक है इसकी हाइड्रेशन कम होगी ब्रिलियम प्लस टू से उसकी हाइड्रेशन कम होगी ब्रिलियम प्लस बोरॉन प्लस थ्री से क्यों यहां चार्ज कम है यहां चार्ज ज्यादा इसका साइज लार्ज है इनका साइज भी स्मॉल है तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो क्या करती जाएगी पीरियड के अंदर इंक्रीज करती जाएगी तो आप अगर हम देखें ये है फ्लोरिन कलोरिन बरोमाइड आयोडाइड तो डाउन द ग्रुप इनमें देखें चार्ज फिर सेम है आपने डिफरेंट आइन का चार्ज देखना है चार्ज सेम है तो फिर दूसरा साइज से बात कर लें डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन कम होती है इसका मतलब आयोडाइड की हाइड्रेशन कम एनर्जी इसकी इवॉल्व होगी और फ्लोराइड की जो होगी वो हाइट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी ज्यादा होगी तो ये था हमारा यहां से टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी भी आ, किसी फिजिकल ट्रेंड जो है उसके साथ कंबाइन करके आ जाती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसका भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया तीन आइन अरेंज कर दिए जाएं आपको कहा जाए अरेंज दीज आइन के ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम आपने वो अरेंज करना होता है और दूसरा कि वाई दीज आइन शो दिस अरेंजमेंट तो आपने बताना होता है उसकी चार्ज ओवर साइज रेशो से कि जिसकी ये वैली वैल्यू बढ़ती है जिसको मैंने अट्रैक्शन पावर से कहा तो इसलिए उस आइन की हाइड्रेशन क्या है ज्यादा है तो यह इंपॉर्टेंट शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट अब हमारी एक प्रॉपर्टी रहती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और साथ हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो के कंपाउंड्स के अंदर होंगी तो ये जो वीडियो थी यहां तक है आखिर में उसी तरह से कि आप लोग वीडियो के बाद जो है वो कमेंट जरूर किया करें अल्लाह हाफिज